Только взгляните, то, что сейчас доступно каждому, но используют единицы. Подумайте, для вас нейросети это просто забавные картинки и чат-боты. А что, если я скажу вам, что прямо сейчас искусственный интеллект учится снимать настоящее кино? Снимать так, что вы его не отличите, но блокбастер. Сегодня вы узнаете, как воплотить в жизнь любую вашу идею и побороться за часть приза в 200 тысяч долларов. Привет, чувствительные! Индустрия кино переживает настоящую революцию. Ее эпицентр конкурса и фильмов Project Odyssey. Во втором сезоне этого проекта прислали 4,5 тысячи работ. Это 190 часов видео, полностью или частично созданные нейросетями. В этом году ожидается увлечение втрое, но и призовой фонд будет внушительным. 200 тысяч долларов наличными и миллион долларов в кредитах на производство. Сейчас мы с вами заглянем за кулисы этого конкурса и узнаем три главных секрета которые используют AI-режиссеры, чтобы создавать свои шедевры. Мы разберем их технологии, промпты, рабочие процессы. Досмотрите до конца, и я раскрою вам самую важную тайну AI-кинематографа, о которой почти никто не говорит. Поехали! Итак, секрет первый, и он, возможно, вас удивит. AI-кино — это больше не про бау-эффекты. Если раньше все просто баули создавать психоделические ролики, то теперь главный фокус на нарративе, на истории, на персонажах, на эмоциях. Организаторы конкурса прямо требовали от участников сильных героев их повествований и впечатляющий сюжет. Технология из главной звезды превратилась в инструмент, и это меняет абсолютно все. Теперь главный вопрос не то, что умеет не рассеять, а какую историю ты можешь показать. Окей, с историей понятно, но как это делают? И вот, вот тут мы подходим ко второму и, пожалуй, самому важному техническому секрету. Забудьте про волшебную кнопку. Ни один серьезный AI-фильм не создается в одной программе. Профессионалы используют целый стек технологий. Давайте посмотрим на эпичный трейлер, который взял первое место. Let us be grateful to our protector, whose body shelters us from the deadly wasteland below whose fertile skin feeds our children and whose immortality has carried our world for ages to Nalvora, the giver of life. Your dreams, they're getting worse, aren't they? They feel like visions. What do you see? Some kind of а как это сделано? Сначала автор идет в Миджорни и создает ключевые кадры. Он добивается идеальной стилистической картинки. Кстати, если вы хотите научиться также мастерски работать с Миджорни, у меня на канале скоро появится подробный гайд. Затем консистентные изображения оживляются с помощью видеомоделей, таких как Клинк, Runway или Veo3. Голос генерируется в Eleven Labs, финальный монтаж корректируется и делается в привычных программах вроде DaVinci Resolve. Это сложный многоэтапный процесс, где каждый инструмент выполняет свою узкую задачу. Но главная мысль, что сегодня любому доступны инструменты, которые заменяют большую часть команды кинопроизводства. Или вот еще один невероятный пример – фильм «Анпу». Здесь вообще гибридный подход. Сначала снимает живого актера, а затем с помощью инструмента Beagle переносит это движение на сгенерированную AI персонажа. Здесь невероятно пластичное и живое движение, которое пока недоступно для генерации с нуля. Но давайте лучше перенесемся в студию к создателю этого фильма, и он сам все расскажет. Hey, my name is Yves Dalbier. I'm a French writer and film director based in Tokyo. And I've collaborated with global brands to create commercials and short films for the past 20 years. In addition to directing, I also have a technical background in Maya, where I've built character rigs for my own projects and clients, as well as supervised animation on various projects. When AI started gaining traction, I naturally explored how to integrate these tools into my creative process and experiment with new possibilities. Last year, I directed my first AI-assisted film, Mind Body No Limits. It was an experimental project that blends live action with stable diffusion. The goal was to create a dynamic 2D animation effects 
using real footage combined with AI diffusion techniques. The result turned out surprisingly well. The film was featured on Stash Media along with a 10 minutes behind the scene breakdown. Early this year, I took on another challenge and I pushed things even further. In January, I set out to create a 60-second short film in just 25 days alongside a group of friends. The project combined live action, AI-generated shots, AI-driven VFX for face and character replacements, and a new AI diffusion tool called Mago for the rendering. We worked 15 hours a day, every single day, with no breaks, for 25 days straight. We were quite exhausted by the end, but incredibly proud of the result. The short film, named Ampu, takes its name from an alternative version of Anubis, the ancient Egyptian god. I've always been drawn to this character and the idea of having him perform a dance in modern day Tokyo felt like a very exciting challenge for me. Why 25 days to complete this experimental piece? Because I wanted to submit it to Project Odyssey Season 2, a prestigious international competition for AI-driven filmmaking. And to our delight, Ampu was selected last week as one of the top 25 finalists and is currently competing for the final ranking. But what truly surprised me was an unexpected realization during the storyboard process. This character had such a strong presence that he almost took on a life on his own and it kind of shaped new ideas in my subconscious. I started to see the potential for Ampu to evolve into a full-fledged series. The recent advancements in Vigor V3 allowed me to seamlessly replace the face of an actor, a task that would have required extensive CGI just a few years ago. So I had the idea to combine this with the stylization tool Mago Studio, which is the successor of WAP Diffusion, and this enabled the creation of this unique visual style for the film. From art direction to final composite and color grading, I am employed a mix of techniques and tools, and each shot was storyboarded and approached like a painting. We shot some scenes in real life at Shibuya Crossing in Tokyo, um, the very famous crossing which is very crowded, where a friend, Duncan, and I were acting, while other shots were generated using Kling AI and Hailuo Minimax. The plate cleaning process and tracking were primarily handled with Runway ML, which is very, very useful for different things. And each shot was then stylized using Mago Studio, following a precise workflow that worked only for this special shot. I plan to release a series of behind the scenes breakdown to give people a deeper understanding of how to leverage AI tools effectively, and also show that using AI tools for filmmaking is far more and should be far more than just pushing a button. Why do I do that? In the end, what truly matters is how our audience connects with our content on an emotional level, not the tools we use to create it. You know, powerful stories with an invisible tech at the service of the human artistic sense so that we can provide the best possible experience for the audience. That is how I envision the future of our work as filmmakers. Так что же такое AI кино сегодня? Это, во-первых, фокус на хорошей истории. Во-вторых, это умение быть системным интегратором и собирать сложные цепочки из десятков разных инструментов. И в-третьих, это талант быть безжалостным куратором своего материала. Но запомните, это кажется сложным и трудоемким, но вы способны создать что угодно. Просто правильно подберите инструменты, слова для промпта. Просто ловите вдохновение, и все у вас получится. А как вы думаете, смогут ли нейросети в ближайшем будущем полностью заменить живых актеров и режиссеров? Или человек всегда будет главным в этом процессе? Напишите свое мнение в комментариях, очень интересно будет почитать. И еще один вопрос. А вы уверены, что я настоящий?